Al spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Demet Gedik Sabah Spor programına hoş geldiniz. Öncelikle hepinize güzel bir hafta sonu, güzel bir pazar günü diliyorum. Spor haberleriyle birlikte programımıza başlayacağız. 3 saat boyunca da gündemdeki tüm gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz. Ama ilk önce milli takım diyelim. Milli takımımız UEFA Uluslar B Ligi 5. mücadelesinde Dün Kayseri de Galler'le karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle bitti. Bu mücadelenin özet görüntülerini ekranlarınıza getirerek başlıyoruz. Günün gazete manşetleriyle devam ediyoruz sabah sporuna. Şöyle hızlıca bir gazete turu yapalım birlikte haberlere bakalım ki ağırlıklı olarak hatta neredeyse her sayfada milli takımımızı göreceğiz. Foto maçla başlıyoruz. Duvara karşı başlığı var bu sayfa içerisinde. Galleri salladık ama yıkamadık. Penaltı kaçırdık. Salı günü Karadağ mağlup ederek A ligine çıkarız diyor foto maç gazetesi. 37. dakikada Davies Kerem Aktürkoğlu'nun ayağına bastı. Hakem Munuera ve Var penaltımızı es geçti. Sonrasında kazandığımız penaltıdan da yararlanamadık. Peki A ligine nasıl çıkarız? 4. grupta 11 puanlı lideriz. Galler 9 puanlı ikinci. A yıldızlarımız salı günü Karadağ yenerse diğer maçın skoruna bakmadan grubu lider tamamlayacak ve Uluslar Ligi'nde A ligine yükselecek. Karadağ'la berabere kalırsa Galler'in liderlik için İzlanda'yı dört farklı geçmesi gerek. İzlanda Galler'i yenerse biz kaybetsek bile yine de A ligine yükseliyoruz. Fanatik gazetesinde hemen sayfanın üstünde şöyle ara transfer dönemine dair ihtimalleri görüyorsunuz. Aslan'ın hedefindeki sol bek Mitchell. Jakobs'un üst üste sakatlık problemleri yaşaması sonrası Galatasaray'da sol bek arayışları başladı. Jim Bom, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen 25 yaşındaki Tyreek Mitchell ile yakından ilgileniyor. Kartal'ın radarındaki yıldız ise Jorginho, sezon sonunda Arsenal'la kontratı bitecek olan oyuncu Beşiktaş'ın takibinde şu anda. Fenerbahçe'den de yıldız operasyonu var. Yaz döneminde bombaları patlatan Fenerbahçe yönetimi Ocak ayında da gaz kesmeyecek gibi. Sarı lacivertliler Juventus'la sözleşmesini fesheden Pogba'nın yanı sıra Boca Juniors'un orta sahası Medina'yı da çok istiyor. Karadağ'da bu iş biter. Kayseri'de galleri elimizden kaçırdık. 89'da penaltıyı atamadık ama Karadağ'da bu iş biter diyor Fanatik gazetesi. Deplasmanda 0-0 berabere kaldığımız gallerle dün aynı skorla berabere kaldık ancak bu kez galibiyete biraz daha yakındık. Devam ediyoruz Hürriyet gazetesine geçelim. Dünyaları kaçırdık başlığı var burada da milli takımımızın dünkü karşılaşması ile ilgili. Kayseri'de karşılaştı rakibine büyük üstünlük sağlayan ay yıldızlar 3 isabetli 24 şut atarken Kerem Aktürkoğlu'nun 88. dakikada kullandığı penaltı top yan direğe çarptı orada ve top out çıktı penaltıdan yararlanamadık. Kerem Aktürkoğlu gol şansını değerlendiremeyince adeta yıkıldı penaltı için özür dilerim dedi maç sonunda yaptığı açıklamada. Kaptan Hakan Çalanoğlu penaltı kaçıran Kerem Aktürkoğlu'na şu sözlerle destek verdi. Kerem Aktürkoğlu'nu çok iyi anlıyorum. Penaltı kaçabilir onu motive etmeye çalıştık. Toplantıda da söyledim. Arkasında dağ gibi ailesi var diyor. Sabah gazetesi şölen salıya kaldı demiş. Karadağ maçımız salı günü oynanacak. Bu sonucun ardından gözler maça çevrildi salı günkü karşılaşmaya. Salladık ama yıkamadık. Birçok değerde gallere büyük üstünlük sağlayan amili takımımızın performansı 3 puanı getirmeye bir türlü yetmedi. Hakan, Hakan'la ilgili bir haber var. Yine onun açıklamasını az önce Kerem'le ilgili ekranlarınıza getirmiştik. E, sayfanın en altında da hemen e, bir kutu haber var. Hoca Orkun'un atmasını istedi başlığıyla. Teknik direktör Montella milli takımımızın kazandığı penaltıyı Orkun'un kullanmasını istedi. Deneyimli hocanın Orkun diye bağırması dikkat çekti şeklinde bir kutu haber görüyoruz altta. Akşam gazetesiyle devam edelim. Direkt gidemedik. Milliler gallere diş geçiremedi. Kerem 89'da penaltıyı direğe vurunca A Ligi umudu 
Karadağ mücadelesine kaldı. Öne çıkan 3 bölüm var. Galler 45 artı 6 da etkili geldi ama direğe takıldı. Sarı gören Abdülkerim, Abdülkerim Karadağ maçında cezalı duruma düştü. Karadağ mücadelesi salı günü saat 22.45'te oynanacak. İlk saat dilimiz için şöyle bir gazete manşetlerine baktık birlikte. Milli takımımızın dünkü beraberliğine dair haberleri ve başlıkları sizlere aktardık. Devam edelim şimdi. Atakaş Atay Spor Başkanı Levent Mıstıkoğlu ve Teknik Direktör Rıza Çalınbay geride kalan haftalar adına bir değerlendirmede bulundu. Gazete manşetlerine geçiyoruz. Takım haberlerine detaylıca bakacağız. Bugünün manşetlerinde, haberlerinde Fotomaç gazetesiyle başlamış olalım hemen. E, sayfanın hemen ilk üst üzerisinde Sarı Kırmızılar Olimpik Lyon'un yıldız ismi için e, gündemde şeklinde bir başlık görüyoruz. Çerki sürprizi var. Finansal açıdan ciddi sorunlar ve küme düşme sıkıntısıyla karşı karşıya olan Fransız takımı Ryan Çerki'yi satın almaya Kararlı Galatasaray 21 yaşındaki oyuncu yakın takibi aldı. Kulübün oyuncuyu satması bekleniyor. Böyle bir haber görüyoruz. İlk hedef Arias kanat transferi için çalışmalarını yürüten Galatasaray'da John Arias ilk ismi ilk sırada yer alıyor. Kolombiyalı Yıldız için girişimlerin hızlanması da bekleniyor. Çocukların idolü. Bir araştırma haberi görüyoruz. Umut Eren'e ait. Victor Osimen golleri, performansı, sıcak davranışları ve hırsıyla Galatasaray'da gönülleri fethetti. Çocukların da çok sevdiği başarılı futbolcu şimdiden herkesin idolü haline geldi. Sabah gazetesinin 14. sayfasına gelelim. Çağdaş Halıcı'nın bir haberini görüyoruz. Çizme basını Osimen'in Galatasaray'daki başarılı performansının İtalyan ekibini üzdüğünü yazdı. Napoli bin pişman, La Gazette de la Sport 130 milyon euroluk Elmas yaz aylarında 75 milyona gidebilecek. Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Nijeryalı Yıldız devre arasındaki hamlelerinde önüne geçti ifadesiyle durumu bu şekilde özetledi. Hemen sağ tarafta Levent Tüzemen'in bir e, kutu haber bölümü var. Van'da Icardi için büyük talihsizlik. Arjantinli golcünün menajeri Laterio Yazarımız Levent Tüzemen'e konuştu. Galatasaray Icardi'nin en doğru tercihiydi. Van'da sorunlar çıkararak çok daha başarılı bir oyuncuya dönüşmesini engelledi dedi. Yeni Asır gazetesine gelelim. Yunus'a İngiliz kancası Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu devlerin radarında. Aslan'da Kerem Aktürkoğlu'nu aratmayan Yunus Akkü Manchester United'ın başına gelmesi beklenen Amorim'in ilgisini çekti. Portekizli teknik adam genç yıldızı yakından takip ediyor ve istiyor. Devam edelim. Fanatiğe geçeceğiz. Burada da dördüncü sayfaya bakalım birlikte. Fenerbahçe haberlerinin olduğu bir sayfa. Ocak'ta Fener'e yıldız yağacak. Ligde ve Avrupa'da gözünü zirveye diken Fenerbahçe devre arasındaki ara transfer döneminde şova hazırlanıyor. Yönetim Juventus'la bağlarını koparan Paul Pogba ve Boca Juniors'taki durumu yılan hikayesine dönen Medina'ya çubukluyu giydirmeyi hayal ediyor. En nesli ise durdurulamıyor. Geçen ayki milli arada Orta Afrika Cumhuriyeti'ne attığı gol sonrası İstanbul'a dönen en nesri ardından çubukluyla da skora katkısını sürdürmüş. Attığı gollerle takımının galibiyet serisinde pay sahibi olmuştu. Faslı oyuncu önceki gün ülkesinin Gabon'la oynadığı maçta da seriyi sürdürdü. Fenerbahçe'den takım arkadaşı Amrabat'ın 90 dakika forma giydiği karşılaşmada ülkesinin dördüncü golüne imza attı. Cenk Tosun'dan Mourinho'ya mesaj Zenit maçında attığı şık golle dikkat çeken Cenk Santrifor hattında forma rekabetinin içinde yer aldığını gösterdi. Tecrübeli golcünün sezonun geri kalanında daha fazla süre alması bekleniyor. Levent Mercan'da pes etmiyor. Sarı lacivertli formayla ilk kez 11'de görev aldığı maçta Zenit karşısında golünü atan Levent attığı golle pes etmediğini gösterdi. Yetenekli oyuncu teknik ekipten daha fazla forma istiyor. 
Sarı lacivertlerin teknik patronu Mourinho Zenit maçı sonrası gelecek adına önemli mesajlar verdi. Özellikle 5 futbolcunun sakat, 9 futbolcunun ise ülke milli takımlarında mücadele ettiği milli arada sahaya zorunlu olarak daha önce kulübeye mahkum ettiği oyuncularının yanı sıra gençleri de süren Portekizli teknik adam üçlü savunmaya dönebileceklerini ifade etti. Önlerindeki süreçte de bu formasyonun uygulanabileceğini belirtti. Bunu yapabiliriz. Zenit karşısında bunun denemesini yaptık şeklinde konuştu. Bir de sabaha bakalım. Orada da 15. sayfaya geleceğiz. Samet Yüksel'in bir haberini görüyoruz. Sevilla geri istiyor. Endülüs kulübü Enesri'yi yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Faslı Yıldız'ın Fenerbahçe'deki yükselen performansını yakından takip eden İspanyollar olası bir dönüş ihtimali üzerine çalışıyor. Ancak golcü oyuncu Sarı Lacibertli kulübün bırakmaya niyeti yok gibi duruyor. Çünkü Türkiye'de oynamaktan da keyif aldığını söylüyor en nesri. Gazete manşetlerinde Fenerbahçe Galatasaray kısmını noktalayalım. Haberlerimize tekrar devam edelim. Manşetlere bir kez daha geleceğiz. Beşiktaş'ta sezona hızlı bir giriş yapan Rafa Silva özellikle son haftalarda performansıyla birlikte hayal kırıklığı yarattı. Portekizli Yıldız'ın performans kaybı siyah beyazlı ekibin tüm maçlarını da doğrudan etkiledi. Dönüyoruz tekrar yazılı basına. Gazete manşetlerinde bu kez Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine bakacağız birlikte. Sabah gazetesinin 15. sayfasıyla başlıyoruz. Sayfanın sağ üst köşesinde hatta büyük bir bölümünde bir röportaj açıklama bölümü var. Beşiktaş'ın eski as başkan Emre Koca da sabah spor açıklamalar yaptı. Başkan vaatlerini yerine getirmeli dedi ve bu sözü de burada başlık olarak yer almış Tuncay Kurtuluş'un Özel bir röportajı bu. Başkan Hasan Arata çağrımı yineliyorum. Mayıs 2025'teki kongre için adaylığınızı açıklayın ve popülist söylemlerden vazgeçin. Yüze yakın vaadinizi okuyup hayata geçirmek için çalışın. Biz de destek olalım diyor. Takıma 100 milyon euro para harcayıp başarısız olma lüksünüz yok. Hele çıkıp yapı derseniz oyuncuya da başarısızlık halinde en güzel bahaneyi vermiş olursunuz şeklinde bir açıklaması var. Devam edelim, akşama geçelim. 19. sayfada sağda hemen sayfanın en altına geleceğiz. Ciro Immobile Türk kültürüne kapal, kapıldı. İtalyan basını Immobile'nin yaşantısını yazdı. Ciro Türk mutfağının da tadını çıkarıyor. Yeni mutfak deneyimlerine açık oluşu. Türk kültürüne kapılmasını sağladı şeklinde bir yazı paylaşıldı İtalyan basınında. Özellikle Türkiye'de de oldukça mutlu olduğunu da dile getiriyor oyuncu. Foto maçın 6. sayfasında sağ taraf Beşiktaş, sol tarafta da Trabzonspor haberleri var. Soldan başlayalım. Trabzonspor yönetimi 30 yaşındaki forvet için devre arasında yeni bir hamle yapacak. Hedef tekrar Onaçu. Southampton bu sezon 82 dakika oynaması nedeniyle 30 yaşındaki Nijeryalı Süper Forbet'in satışına bu kez daha sıcak bakabilir. Karadeniz devi 7 milyon euroluk teklifi arttırmayı planlıyor. Karadeniz, Karadeniz devi sezon başında çok uzun uğraşlar verse de onaçı bir türlü alamamıştı. Southampton'a devre arasında 7 milyon euro, euronun üzerinde hatta 8 milyon euronun üzerinde bir e, teklif yapılması bekleniyor. La Gazette sesleri genç isimlerden istediği verimi alamayan Beşiktaş yönetimi Immobile'nin yanına tecrübeli bir golcü transfer ediyor. Transfer komitesi Lyon'da forma giyen La Gazette için devre arasında Fransız takıma teklif götürecek. Genç futbolculardan istediği verim bir türlü alamadı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve Fransız golcü La Gazette için o da kolları sıvırdı. Fanatiğe geçeceğiz. Kartal'ın gözü Jorginho'da. Arsenal'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki İtalyan ön libero Beşiktaş'ın radarına girdi. Siyah beyazlar erken ayrılığa hazır olan deneyimli ismi devre arasında renklerine bağlamayı hedefliyor. 
Siyah beyazlar ön bölge için temaslarını hızlandırdığı hafta başı itibariyle sahaya inecek olan yönetim bir buçuk ay sonra boşa çıkacak olan Arjantin'i sol kanat Matias Vargas ve Lyon'la yol ayrımında olan Çerki için girişimlerine hız verecek. Trabzon spor kısmında Onaç var. Onaç'ın aklı Trabzon'da. Fırtınanın yaz transferinde çok uğraştığı ve bonuslarla 10 milyon liraya kadar çıktığı Paolo Naccio'yu Southampton satmamıştı. Ancak Nijeryalı Yıldız'ın bu kez takımından ayrılma ihtimali yüksek gözüküyor. Trezegen'in dönmesi zor. Orsic kadro dışı bırakıldı. Vakame sakatlandı. Sol kanatta ciddi sorun yaşayan Trabzonspor'dan kiralık gönderilen Trezegen'in ara dönemde geri dönmesi konuşuluyor. Fakat Ellaryan kulübü... Bu duruma sıcak bakmıyor. Takvim gazetesinin 17. sayfasında yine Paolo Nacho var ve yine yeniden başlığıyla yer almış Trabzonspor'un transfer rotası netleşti. Fırtınada gündem tekrar Paolo Nacho. Yunus Emre Selim bir haberi. Sayfanın hemen sağ alt köşesinde de Batagov görüyoruz. Arseni Batagov, Ukrayna U21 milli takımının Portekiz U21 milli takımı ile oynadığı maçta şov yaptı. Batagov maçta kendi takımı adına birisi penaltıdan olmak üzere iki gol atarken bir de kendi kalesine gol attı. Dünyadan spor haberlerini noktalıyoruz. Bir Skype bağlantısı yapalım birlikte. Haldun Domaç konuğumuz olacak Skype bağlantısında. Kendisiyle birlikte şöyle isterseniz mini takım karşılaşmasını konuşalım. Beklentilerimizi konuşalım. Hoş geldiniz diyeyim size. İyi pazarlar diliyorum. Nasılsınız? Hoş bulduk. Kolay gelsin Demet. Güzel bir pazar günü olsun. Hava biraz e, bulutlu ama bilmiyorum İstanbul'da durum nasıl. Ben e, Urla'dayım Buz burada. <gülüyor> Buz gibi. <gülüyor> Alalım sizi transfer edelim. Burada biraz hava bulutlu ama buz gibi değil yani öyle söyleyebilirim. <gülüyor> Artık kış geldi ya bence. Bilmiyorum ben kazak mevsimi, kalın yorganlar falan çıkarttığıma göre. <gülüyor> e yani e, dikkat edersen ben de kazak evet, gibi bir pozisyondayım. Öyle, <gülüyor> öyle çok da fazla sıcak değil ama sonuç itibariyle tabii doğal olarak e, yani ülkemizin en güzel tarafı bu değil mi zaten? Ülkenin bir tarafında e, karla kaplı Doğru. günler yaşıyorsunuz. Diğer tarafında e, denize giriyorsunuz. Yani burası için söylemiyorum. Antalya'da e, denize girenler oluyor. Yani sonuç itibariyle baktığında ülkemizin dört mevsimi aynı anda yaşayan bir ülke olduğunu bu toprakların kıymetini bilmemiz gerektiğini söylemek istiyorum. Şanslıyız. Teşekkür ederiz hatırlattınız evet. sizde. Başlayalım evet. isterseniz. Dünkü başlayalım, karşılaşmayı başlayalım. konuşalım. Sıfır sıfır eşitlikle Hı-hı. bitti. Yakaladığımız pozisyonlar var. Ne yazık ki penaltıdan yararlanamadık. Ama şöyle bir 90 dakikayı siz nasıl buldunuz? Sizden bir dinleyelim. E, Demet şöyle seni biraz düne götüreceğim. Tabii Dün e, Deniz, Deniz Satar'la yaptığımız programda ben bu maç için biraz endişe taşıyorum demiştim. Evet Hı-hı. kalitemiz e, gerçekten onların üzerinde. Ama unutmamamız gereken bir şey var. E, kalitenin yanına hırsı, mücadeleyi, motivasyonu, e, işte e, tempolu oyunu bunları koymazsanız eğer e, istediğiniz sonuçlara ulaşmanız zorlaşıyor. Ve ben hafta boyunca yaşanan sürece baktığımda Bizim takımımız sanki şöyle bir e, atmosferde e, gör, görüntüledim. Teknik e, direktörümüz de öyle. Yani böyle bir, bir maçı da çıkacağız. Zaten deplasmanda 10 kişiyle beraber kaldık. Kazanırız ve işte A'ya yükseliriz. Kayseri'de keyfini yaparız gibi bir e, ortam sezinledim. Onun için de dün biraz endişeliyim bu noktada dedim. Ama yine de bizim çocuklarımıza güveniyoruz ama endişeliyim demiştim. Sebebi buydu. E, hocamız Roma'ya gidecek mi gitmeyecek mi? İşte oyuncuların genel... E, durumları böyle işte arkadaşız, eşiz, dostuz, çok iyiyiz e, kamplarda vesaire. Yani bu ortam yani bu rahatlık ortamı bizim için çok e, güzel olmuyor. Sempatik gelmiyor rahatlık ortamı. Bir, işin bu tarafına bir bakmak isterim önce. Hı-hı. Çünkü böyle bir rahat bir ortamımız vardı maç öncesinde. E, ki biz nitekim e, bu rahat ortamlarda özel maçların birçoğunu kaybederdik. Ya yani özel maç nasıl olsa vesaire gibi biraz o ortama girmiştik. Bir kere bunu söylemek istiyorum. Evet. İkincisi baştan beri hep söylediğim bir şey var. E, yani bugüne kadar yapılanların 
18 maçın e, üstünü çizmek değil amacım. Ve bu, bu 18 maçta gerçekten de önemli işler de yapıldı. Onu da söylemem lazım. E, ama bunu unut, unuttuğumuz bir gerçek var. Biz e, bu dönemde e, belki de ülke tarihinin gelmiş geçmiş en önemli e, yeteneklerinin bir araya geldiği bir kadro oluşturduk. E, bunu da dikkate almadık. Yani bu, bütün e, olayın e, bu yetenekler işte bu e, çocukların e, müthiş başarısı performansı gibi düşünmedik. Oyun sistemini burada sanki çok e, iyi bir oyun sistemiymiş gibi öne çıkarttık. Onu söyleyeyim. Yani se- söylemek istediğim 4-6-0'dan bahsediyorum. Ve sanki başka hiçbir oyun sistemi yok. 4-6-0'ı oynayacağız ve hep bütün maçları böyle oynayacağız ve bütün maçları da böyle kazanacağız ya da istediğimiz sonuçlara ulaşacağız. Futbolda teknik direktörlerin daha 3 gün önce e, Jose Mourinho söyledi. E, eğer bir e, futbol takımı farklı sistemleri oynayamıyorsa zaten işi zor olur diye. Bizde bir e, alışılmış klasik bir 4-6-0'ımız var. Hoca e, öyle bir noktada ki yani bunu kendisi için vazgeçilmez bir unsur olarak görüyor. Ta ki işte son anına kadar artık yani e, sonucu değiştiremeyecek noktaya gelene kadar ve e, işte o sürelerde bir santrofor Enes Ünal'ı attı dün sahaya. Evet. Ve e, yani bu noktaya geliyoruz. Oysa bu da e, planın içerisinde bir durum olmalı. Bunu bir aslında kere bunu biraz çözüm olarak görüyor gibi ama e, bu şekilde de başlamayı evet. tercih etmiyor. Aynen e, çok doğru bir e, cümle kullandın Demet. Yani çözümün senin santroforsa niye başlangıcın santrofor Hı-hı. değil diye insan sormak <gülüyor> istiyor yani. Bu da bu garip garip geliyor. Hani dün e, hani ben başka bir e, gariplik daha olacak diye düşündüm ama olmadı. E, onu gerçekten de e, o takdir ettim. Yani e, sol bek alıp da ev, e, evren eleni sonra onu oturtup e, oraya Mert Müldür'ü kaydırmak falan gibi bir takım planlar vardı. Onları yapmamış olması güzel. Şimdi gelelim işin tekrar bu tarafına. Hı hı. E, çok bir şey mi kaybettik? Hayır çok bir şey kaybetmedik. Ama şunları kazanmamız lazım. Bu milli takımın şöyle bir özelliği var. Milli takımda e, oyuncular performanslarıyla oynar. Yaşlarıyla değil. Yani yaşlarıyla değil, geçmiş kariyerleriyle değil ama performanslarıyla oynar. Ve bazen bazen kendi performansı, milli takım performansı ile kendi takım performansı arasında farklılıklar olsa dahi ihtiyaç halinde bazı oyuncular yaş itibariyle de oynar. Edin Ceko işte hala milli takımda oynuyor. Yani onlar da bir santrofor bulabilirler. Şimdi şuna, şunun için anlattım bunu. Mesela şu maç için, şu maç için özel ya da bir iki maç için özel. Mesela Cenk Tosun'u niye kullanmıyoruz? Cenk evet. Tosun futbolu mu unuttu? Bir gün sonra oynayamayacak duruma mı geldi? Bunu söylüyorum. Sonra bir de oyun planımızı yaparken son bölümlerde Kayseri'de oynuyoruz, kendi evimizde oynuyoruz. Hı hı. Neden mesela... E, santroforlu oyuna dönüyoruz, çift santrofora dönmüyoruz. Birbirini tamamlayan bir çift santrofora. Yani aldık en- Enes Ünal'ı, koyalım yanına da e, Semih Kılıçsoy'u. Biri dağıtsın, biri vursun. Yani mesela böyle şeylerimiz yok. Yani e, bir an önce bu maçtan bir ders çıkararak, çünkü önü aydınlık olan bir milli takımdan bahsediyoruz, e, Montella'nın kendisini bir çek etmesi lazım. E, o be- benim düşüncem böyle. Hı hı. Ve oyuncuları seçerken de işte şu kadar oynadı bu kadar oynamadıdan daha çok bazen de bazı oyuncuları seçerken o bir milli takım oyuncusu diye seçmek lazım. O evet. meseleyi çok uzatmak istemiyorum ama bazı oyuncular geçmişe hatırlayalım kendi takımlarında oynamazken gelir ve mükemmel performans sergilerlerdi. Hı hı. Yani bu şöyle bir gerekçe yok ba, ba, genel anlamda da gördüğüm için söylüyorum. Ya işte Semih kendi takımında oynamıyor ki ya Semih kendi takımında oynamaz gelir burada. E, oynar. iki forvet oynar. Yanındaki oyuncuya e, tamamlayan oyuncu kavga eder ki burada zaten bize kavga edecek oyuncu lazımdı. Tırnak içinde söylüyorum. Kavga ederken Hı. mücadele kavgasından bahsediyorum. Çünkü Galler bizimle resmen kavga etti yani. Bu, bu gerçeği söylemek lazım. E, sonuç itibariyle işte Yunus'un gecesi oldu. Çok mükemmel evet. bir performans sergiledi. Onu söylememiz lazım. Yani bu kadar olumsuzluğun içerisinde. Aldığımız sonuç Bizi mutlu etmedi ama mutsuz edecek bir sonuç da değil. Çünkü deplasman maçı da olsa grubun en zayıf halkasına karşı oynayacağız. Ama sonuç itibariyle 
lütfen ve lütfen Montella'nın artık bu maçlardan bir ders çıkarması lazım. Bu e, 4-6-0, 4-6-0 e, yani Barış Alper'i Santrofor oynatıyorsan, yani Bertu Yıldırım'ı oynat diyeceğim ama Bertu Yıldırım'ı bile Santrofor olduğu için sonradan bir takıma davet ediyoruz. Yani böyle bir özelliğimiz var. Onun için e, bence e, bitiren 11'de tabii... Hakan'ın olmaması da e, ikinci yarıda oynamaması da bizim oyun e, tempomuzun e, aksaklığa uğramasına neden oldu. Biraz yavaş oynuyoruz. E, çok teknik kalitesi olan oyuncularımız var. Bir zaman zaman santroforlu oyuna ihtiyacımız var. Yunus gibi iyi kanattan top getiren, Kerem gibi top getiren oyuncuların yanında bu tür oyuncuya ihtiyacımız var. Bunları bir yere not olarak alalım. Evet. Ee, hani klasik bir tabir var. Enseyi karartmayalım ve e, önümüzdeki maça e, daha bunlardan ders çıkarmış olarak bakalım. Şimdi evet eksiğimiz var dediğiniz gibi golcü olarak ama e, bir bölgede parantez açmak lazım. Orta saha gerçekten çok iyi işleyen o üçlüyü çok net yakaladığımız bir orta sahamız oldu. E, neler söyleyeceksiniz oradaki oyuncularla ilgili? Orkun Hakan ve Arda. Ee, yani o artık sanki vazgeçilmez üçlü gibi oldu. Evet. Ee, onu özellikle söyleyelim. Yani Yunus'un e, performansı da keza aynı şekilde e, mükemmel bir performans olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar gerçekten çok önemli. Yani şimdi şöyle söylemek lazım. Hangi teknik direktöre böyle bir şey nasip olur? E, oynas, o belki çok süre almıyor ama e, Arda, Arda Güler e, Real Madrid'de oynuyor. Hakan Inter'de, Orkun e, Benfica'da oynuyor. Yani bizim orta sahamıza bakar mısınız? Yani e, Avrupa'nın e, en önemli e, takımlarının oluşturduğu bir orta sahamız var. Ve bu orta sahanın e, üretkenliğine cevap verebilecek santroforlara ihtiyacımız var. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ha, diyeceksiniz ki kaynıyor mu da biz çağırmıyor. Hayır kaynama, kaynamasa da en azından ben şöyle söyleyeyim. Ligde dört tane, dört tane, beş tane santrofor olabilir. Ama hocanın hı hı. kafasında santrofor olmadığı için Bertu Yıldırım'ı ancak bir oyuncu sakatlanırsa çağırıyor. O Bertu evet. Yıldırım'ın Samsun, Samsun'da attığı golü biliyoruz. O Cengin attığı son dakikalarda gelen golünü biliyoruz. E neden? Neden yani? O zaman soru işareti bu. Onun için umarım bu, bu kez bu işler biraz daha farklı olur. Orta sahamız... E, kaliteli. Savunmada e, iyi duruyoruz. E, özellikle Abdülkerim'i de ben e, beğendim. E, çünkü e, dışarıda yani öne çıkmalarını, yani onda da Davinson Sanchez'le oynamasının önemli avantajları var. Biraz daha evet. öne çıkıyor. E, oralarda top kullanımını gerçekleştiriyor. Yani şöyle söylemem lazım. Bizim şimdi şöyle bir e, sıkıntı e, olmasın. Yani bizim iyi bir takımımız olduğu için üzüntümüz fazlalaşıyor. Hı -hı. Bazen öyledir ya. Yani yapabileceğiniz daha iyi şeyler vardır. Yani bir sınava girersiniz, yüz alacağınız kadar bilginiz vardır. Onlar da gelmiştir önünüze ama siz 85 alırsınız, üzülürsünüz. Diğer tarafta birisi der ki, ya ben çok şükür 70 aldım, geçiyorum. Yani böyledir yani bu. Onun için evet. e, buradaki e, yüz alabilecek e, bir kadromuz var. E, o kadroyu sevk ve idare konusunda biraz daha... Ee, iyi kullanmamız lazım. Bütün e, söyleyeceğim bu. Yoksa Karadağ Peki. maçında e, İzlanda kazanmış, biz de kazanırız. Problem değil yani. Tabii. Ben de tam Karadağ maçını soracaktım. Son soru da olsun. Abdülkerim'in performansından da bahsettiniz ama ne yazık ki Karadağ maçında ceza duruma düştü. Onu orada Biliyorum. izleyemeyeceğiz. E, neler bekliyorsunuz bu karşılaşmadan? Avantajımız tabii ki var ama e, Karadağ'ın acaba e, hiçbir ihtimalin kalmaması bizim adımıza sizce e, nasıl bir durum oldu? Bir kere şunu söyleyeyim, ee, en başa döneyim. Hı hı. Bir kere her maça aynı ciddiyette hazırlanmanız gerekiyor. Hiçbir maç oynanmadan Tabii. kazanılmıyor. Bir kere bunu bir yere yazayım bir. İkinci yazacağım şey, e, yani hiçbir iddiasının kalmamış olsa bile hı hı. bir milli maç oynanıyor. Yani onlar için de bir milli maç oynanacak. Tabii. Yani o milli, o milli maça e, ya iddiamız yok nasıl olsa... Yani, Demiyor. Tarihine bir milli maç olarak geçecek. Dolayısıyla onlar da bu maçı kazanmak için gereken her şeyi yapacaklar. Bunu özellikle vurgulamamız lazım. Ee, öyle baktığımız zaman e, işin e, rengi farklı. Eğer biz e, işte diğer maçlardaki gibi bir, belli bir disiplinle bu maça hazırlanırsak kazanmamamız için hiç neden yok. Ayrıca e, Kenan Yıldız dönecek. Kenan Yıldız'ın çok yüksek formda oynuyor olması da bizim için bir avantaj olacak. Evet. Yani onun e, onlar için sürpriz, bizim için avantaj. Savunma bölgesinde 
E, Samet geçen hafta oynadığı maçta çok çok iyi performans sergilemişti. Var yani sıkıntımız yok yani o noktalarda. Dolayısıyla ben Karadağ maçından umutluyum. Bu bizim için e, küçük e, fazla canımızı yakmayan bir ders olarak e, algılansın. E, geleceğe bakarak biraz daha farklı bakalım. Yani inatla bakmayalım. Yani biz 4-6-0 oynarız başka bir şey oynamayız diye bakmayalım istiyorum. Peki kabuğumuzdan biraz çıkalım diyorsunuz. <gülüyor> çıkalım aynen <gülüyor> öyle çıkalım. Çünkü sonuçta hiç e, bir ikinci, üçüncü planımız e, ancak senin de söylediğin gibi zora düştüğümüz evet. anda ortaya çıkıyor. Zora düşmeden de bir ikinci, üçüncü plan yapalım. Peki teşekkür ederim. Size iyi pazarlar, iyi bir gün olsun. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ardın maçı uğurluyoruz bu sohbetimizin ardından. Kısa bir aramız var. Sabah sporunu aranın ardından saat başında. Suat Umurhan bizimle olacak. Stüdyo konuğumuz sizi de bekliyoruz. Buradayız. Sabah sporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. Bir kez daha üçüncü ve son saat dilimiyle karşınızdayız. Spor haberlerine şimdi sohbet ederek devam edeceğiz. Suat Umurhan bu pazar günü evinden kalktı buraya. Bizimle sohbet etmeye geldi. Hoş geldin. Seni pazar günü ilk kez görüyorum evet, sanırım. Evet denk gelmemiştik çünkü... Akşam maçlar falan olduğu için evet, ligde genelde maçları. evet pazarları sabahları ters oluyor. Nasılsın iyi misin? İyiyim gayet iyiyim. Haldun abinin dediği gibi hava soğuk, evet. serin. O taraf biraz daha sıcaktır o ama burası... O tarafa gelin dedi. Evet bu taraf daha sert o ortada yani. Evet aynen öyle. Peki milli maçı konuşacağız evet. ağırlıklı olarak bugün. E, konuşmaya başlamadan önce tabii özet görüntümüze bir şöyle bakalım. E, Galler mücadelesi dün 0-0 eşitlikle bitti. Özet görüntüler ekranlarınıza gelsin. Detaylar sonrasında burada. Türkiye Galler mücadelesinin özet görüntüler ekranlarınıza geldi. Ne yazık ki şanssız bir penaltı kullanışı. O bize üstse de biraz. Üzüldük. Evet, Kapatırken de üzüldük. Gerçekten dün akşam üzüldük, üzüldük ama devam yine de yüksek avantajımız devam ettiği için o mutlaka muhakkak. çok da büyük bir problem yok. E, nasıl buldun milli takımımızı Suat? Milli takıma eleştiriler sıralarız ama Hı -hı. istekli bir milli takım olduğundan, çalışkan bir milli takım olduğundan, art niyetsiz bir milli takımdan Hı -hı. O, o sahip olduğumuz için bir kere... Teşekkür ve tebrik ediyoruz. Bu işe hasret kalmıştık. Çünkü sadece futbol konuştuğumuz bir milli takım böyle dönem dönem yakalıyoruz. Evet. O yüzden bir mutluluk var içimizde. Hı hı. Ee, i̇yi bir jenerasyon, iyi bir yapı. Teknik direktörün Avrupa Şampiyonası'nda da Montella'nın bazı hamlelerini eleştirsek de sonuçta takımı hangi ligden yani Uluslar Ligi'nde alıp şimdi hangi seviyeye getirdiği ortada. Bir kere Montella yani öyle eleştireceksek taktik bazda eleştiririz ama genel olarak... Takıma hakimiyeti, uyumu bunlar artıları bence. Kesinlikle. İstersen bir istatistiklere bakalım mı? Tabii. Onu da ekrana rica edeyim. Yönetmenimiz Oğuzhan e, dünkü karşılaşmada Türkiye Galler mücadelesinde toplu oynama yüzdelerinde %63 ile milli takımımız e, önde %37 Galler. Toplam 25 şutumuzdan 3 isabetli ki bu alanda e, bayağı bir fark atmışız evet. Galler'e. Galler'de 4 toplam şut sayısı yalnızca 1 isabetli. Gol beklentimiz 2.75 olmasına rağmen Hı -hı. hiç gol kaydedemedik. Rakip ceza sahasında 41 kez buluştuk. Galler 13 kez buluştu. E, 9 korner bizden onların da 2 korneri vardı. Faullerde yine toplam 23 faulü görüyoruz. İstatistiklerde bir hayli önde gözüküyoruz Hı -hı. ama onu tam olarak skora da yansıtamadık. E, skora yansıtamadık çünkü... Çünkü hani eleştiri konumuz Haldun abiyle tekrar aynı fikirdeyiz. Hı hı. Yani forvet anlamında evet. çok böyle e, biraz tıkanıp kalmış durumdayız. Yani bunu sadece forvet olarak e, 4-6-0 belki kullanırsınız ama en ucu attığınız adam barışsa böyle bir maçta problem yaşıyorsunuz. Hı hı. Yani galler bazı pozisyonlarda 7-8-9 kişiyle ceza sahası içindeydi. Kanada çok güzel topu indiriyorsunuz. Evet. evet. Ama hep, hep aynı şekilde kanada top indirip içeri çevirmek. Ceza sahasının içine çaprazdan girip göbeğe doğru çevirmek. E, sürekli duvardan sekiyorsun. Yani rakip ceza sahasında e, topla buluşman 41. Toplam şutun 40, e, 25 evet. ama 3 isabetin var. Bence asıl Çok nokta bu. Yani kaleyi bulamadık. O finale gelemedik bir türlü. Hı hı. Burada bence... Bu sence e, o golcü eksikliğinden mi e, gol, Bak golcü değil. Deneyimli golcü. Hı hı. Bilir kişi eksikliği burada. Çünkü iyi bir golcü top nereden geliyorsa oraya koşu atmasını bilir. Nereden top geliyorsa rakibe fake atmasını bilir. E şimdi bu istatistiklere de baktığımızda yani e, biraz rakibi sarsacak net bir center for, net bir e, golcü forvet e, burada işleri değiştirebilirdi. Çünkü biz iyi geldik. İşte Yunus, Kerem vesaire. 
Evet. Ama forvetle top buluşmadı bir türlü. O son şutlara hep bir tane Arda'nın e, şutu böyle net bir şekilde hani gol olabilecek e, nitelikteydi. Onun dışında da çok ah bu nasıl kaçtı diyemedik. Bir iki pozisyon Doğru. sayarız o kadar. E, bunlar milli takımda değişmesi gereken noktalar bence ilk etapta. Yani bunu çok e, değişmesi gereken bir şey olarak görmüyor sanki. Vincenzo'nun otel Şimdi, açıklamalarından da gördüğümüz evet, kadarıyla. Demet nasıl bir rakip olduğuna bağlı. Şimdi Galler mesela biraz açık futbol oynasaydı, biraz daha gole yönelik bir takım olsaydı belki Barış Alper sana iş yapardı ama her evet. planlama her takıma karşı olmaz ki. Doğru. Burada asıl bence sıkıntı var. Yani bu kadar kapanan bir takıma karşı çok yetenekli ayaklarım var. Çalım yeteneği, dripling yeteneği, yüksek isimlerim var. Ama karşındaki takım gömülmüş bir takım. Hı hı. Kerem'in ki Yunus bence maçın yıldızıydı. Yunus'un e, o yeteneklerini daha da yukarı çekecek bir oyuna dönebilirdim belki. Mesela ikinci yarıda yaptığın İsmail hamlesi biraz daha orta sahada rakibi durdurmaya yönelik. Evet. Yani herkesi hücuma atıp orada daha da kalabalıklaştırmak işi çözmüyor. Hı hı. Hakan'ın çıkması bence bizim oyun planımızda da bir sıkıntıya yol açıyor. Yani Hakan e, hep eleştirdik Montella'ya kadar. Bu takımın niye kurtarmıyor, nasıl kaptan, işte bir türlü gol, goller atamıyor takımında normal milli takımda farklı ama Hakan'ın ne kadar hele ki böyle bir sistem takımı için kıymetli bir adam olduğunu herhalde 2-3 senedir herkes e, anladı. E, dün de bunu gördük. E, biraz forvet anlamında çift forvet olur, tek forvet olur ama daha bir bitirici oyuncu e, eksikliği net şekilde göze çarptı. Sence şu an peki e, kadroya baktığında Hı -hı. E, o bölgeyi evet. tamamlayacak Bakalım. bir isim var mı bizim Şimdi bak, içimizde? Kadroda e, kulübede 3 tane Net forvetim var. Evet. Enes, Bertu, Semih. Hı hı. Bak üçü de kulüplerinde böyle müthiş bir performans göstermiyor. Oynuyor, oynamıyor vesaire. Evet. Çok büyük golcüler mi? Milli takımın eski golcülerine bakarsan en son Burak Yılmaz herhalde en net golcümüz. Çok büyük isimler değiller. Ama iyi golcüler, iyi bitiriciler. Mesela hı hı. E, Barış yerine en uçta bir Semih ile başlamak, Bertu ile başlamak. Enes'le başlamak bence daha mantıklı olur. Fark Çünkü yaratabilirdi belki. Barış mücadele eder ama Barış sana topu net bir şekilde bitirici oyuncu değil. Ayak içini, ayak üstünü öyle son vuruş anlamında kullanabilen bir isim değil. Hı hı. E, kafa toplarında mücadelesiyle var. O kafa topu golcülüğü başka bir şeydir. E, o yok. E, kapanan bir takıma karşı oynuyorsun. Böyle bir e, blok bloğa, tenis maçı gibi her attığın geri geldi. Her attığın geri geldi. Buna döndü bence iş. Peki bazı performansları konuşalım ki Kerem'le başlamak istiyorum. Eleştirdiği noktalar da oldu dünkü penaltı ile ilgili evet. ama onu destekleyen de birçok isim var. Çünkü herkesin başına gelebilir. Biraz da üzerindeki baskıyla da alakalı olabilir ki milli takım hala mı? Türkiye'de hala mı bence baskı? Türkiye'de hala öyle bir şey hissediyor diye düşünüyorum. Ya öyle hissetmemesi lazım. <gülüyor> Şimdi yani Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi takımından Enfika'ya gidiyorsun. Orada devam ediyorsun. Yani artık bu baskı bu kadar da olacak. Bu normal yani. Evet. O yüzden bence kariyerinin belki en rahat, en iyi dönemlerinden birini yaşarken Hı -hı. penaltı kaçabilir ya. Penaltıda sorun yok bence. Olabilir bu işler. Büyük futbolcu topunda başına gelir. Yani şöyle de bir iddia var. Penaltıyı Orkun atsın diye Montella'nın bir evet, isteği bugün oldu. Ben de gazetelerde ee, gördüm. Öyle bir ama. durum var ama ya büyük futbolcu sorumluluk alır. Ya Orkun atmasaydı da diyeceklerdi ki Kerem harika bir sezon geçiriyor. Evet. Benfica'da neden evet. Kerem atmadı? Bana sorarsan Her Kerem şekilde. iyi bir penaltıcı değil. Hı hı. Onu bir kenara koyayım. Ama diğer tarafta eğer bir futbolcu ya penaltıyı ben atacağım diyorsa evet. ve bu noktada topun başına geçiyorsa sorumluluk alan oyuncudur ve bu tebrik edilmesi gereken bir durumdur. Hı hı. Kaleciyi ters köşeye yatırdı. Kötü bir penaltı attı. Kötü bir geliş vuruş. Ama bunlar da futbolun içinde var. Daha önce böyle de kazandığımız çok maç oldu. O yüzden Kerem'e bu noktada eleştiri bence şey olur. Hani biraz abartı olur. Fenerbahçe'de de yine bu sezon üzerinde Ceko ile Enes'i arasında bir evet. kim atsın şeyi olmuştu muhabbet ama Enes'i ben atmak istiyorum deyip atamadığı bir maç vardı. Karşılaşmayı hatırlamıyorum ama orada da mesela teknik direktöre biraz daha baskı yapıldı. Çünkü birini sen seçmelisin. Hani orada karar verilmeli mi? Mesela sence sen, bu konu... Sen anlattıkça <gülüyor> şey bir maç vardı. Hikmet Karaman herhalde teknik direktördür. Rize'de olabilir. İki oyuncu birbirine giriyordu penaltı <gülüyor> atmak için. Hani ya bunlar futbolun içinde var gerçekten. <gülüyor> ee, yani o yüzden. O hani, karar merci sence kim? Hmm, güzel soru. Karar merci bence teknik direktör. <gülüyor> Ama işte teknik direktör de hani bazen bütün sorumluluğu hocaların üstüne atıyoruz ya. 
müdahale edemediğin işler oluyor. Evet. Sahaya sesini duyuruyorsun ama <gülüyor> e, isteğini duyuramıyorsun. E biraz da öyle. Yani o yüzden teknik direktör her ne kadar şu şu diye belirlese de maçın içindeki spor dinamiği ayrı. Tabii. Ya biri bu kadar da kendine güvenip ben atmak istiyorum. Hı -hı. Hazırım diyorsa ona da yoksan atamazsın e demek bir, de biraz. Bir de atacak oyuncu Kerem. Yani Hı -hı. milli takımın gol ayaklarından biri. Evet. E, deneyim desen var, teknik desen var. O yüzden e, burada e, hatalı bir penaltı kullandı Hı -hı. bence. Daha böyle e, bu tip bir maçta daha net bir geliş, duruş, hani hı hı. o vuruşu sergileyebilirdi ama top direkten döndü. Futbol bu yüzden güzel. Montella'nın bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Penaltıları yüreğini ortaya koyan oyuncular kaçırır. Kerem bu sorumluluğu aldığı için ben onu kutluyorum. Aynı şeyi dedi. söylüyoruz aşağı evet. yukarı. Yani o yüzden e, hani yıldız oyuncu sorumluluk alandır. Hı hı. E, bu basketbolda da böyledir. Voleybolda da böyledir. Bütün spor dallarında son seti onun üstüne kurarsın. Evet. Kerem de topu aldı. Kullandı olabilir. Kaç Peki kaç? orta sahayı konuşalım. Yine Haldun Domaç'a da sormuştum. Ee, i̇yi bir kendini tanıyan, birbirini çok iyi tanıyan bir Hı -hı. üçlü oluştu orada. Evet, o Orkun doğru. Hakan ve Arda arasında. Hı -hı. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi burada e, bu maç üzerinde Arda'nın ben biraz daha erken oyundan alınabileceğini düşünüyorum. Şu anlamda çünkü e, ya da kanada kaydırıp farklı bir planlamaya gidip. Çünkü orada biraz senin son vuruşçuya ihtiyacın vardı. Evet. Forvet anlamında hani... E, biz gallere kaybetsek de bir şey bitmiyordu bizim için. Ama kazansak çok rahat bir şekilde işimizi son maça deplasmana bırakmadan yürüyüp gidiyorduk. Ee, burada bence biraz daha erken risk alınabilirdi. Biraz daha forvet anlamında kalabalık tutabilirdik içeri. Yoksa bütün galler savunmasının gömüldüğü anlarda sürekli içeri top çevirmek, sürekli kısa pas yapmak, hiçbir yere ulaşmayan ortalar yapmak bunlar... Bize bir kar sağlamadı. Peki şimdi Arda demişken araya şöyle bir Arda magazini sıkıştıralım o halde. Sıkıştıralım. Onun da biraz e, geleceğin Real Madrid'deki durumunda Hı -hı. sana sormuş olayım. Çünkü Bence bu konuda gider. da e, çok bölünmüş bir Hı -hı. hem medya hem de e, taraftar kitlesi Hı -hı. var. E, oynamadığı yerde kalmalı mı? Hı -hı. Ya da kendini geliştirmek için başka bir yere gitmeli? Ya da bu kadar büyük bir isim, büyük bir markanın altında mı Hı -hı. kalmalı sence? Çok genç bir oyuncu bir kere. Büyük yetenek. Real Madrid'de Birçok oyuncu geliyor. Orada kimse öyle düzenli bir şekilde, sabit bir şekilde kalmıyor. Kalanlar Hı -hı. efsane oluyor. Ee, Arda'nın bence oynayacağı bir yere gitmesi artık. Çünkü Carlo Ancelotti böyle her aldığını sürekli oynatan, direkt oynatan bir teknik adam değil. Hı -hı. Ben bu sene daha çok süre bulmasını bekliyordum ama o kadar da fazla süre bulamıyor. Mesela İtalyanlar Milan e, iddiası atıyor sık sık ortaya. Hı -hı. Milan'ın bayağı istediği sezon sonunda hatta devre arasında bir e, realle masaya oturacağı konuşuluyor. Belki İtalya Ligi daha serttir ama o teknik yapıyı gösterebileceği çok daha net bir yerdir. Kiralık olur, başka türlü olur ama e, sanki başka bir ülkeye geçse hı hı. buna e, İtalya olabilir. Almanya belki ters gelir. Türkiye'yi dahil etmiyoruz. Hayır aslında. Bir daha yok. Dönmesin. Yani burada dönüp dönecekse 32-33 yaşında hı hı. o zaman dönsün Türkiye'ye yok. Real Madrid'e giden bir oyuncu niye aklını bulandıralım yani hı. orada kalsın. Başka liglerde oynasın. Çünkü kiralık e, kelimesi gün yüzüne çıktı. Hemen, bir anda Fenerbahçe, Fenerbahçe hatta dün Galatasaray dahi gördüm yani. Şimdi herhalde bir 10 sene daha üst düzeyde oynayacağını varsayalım umarım. Hı hı. Belki daha fazla. Hepsinde Türkiye'nin adı geçecek. Hepsinde Fenerbahçe'nin adı geçecek. Galatasaray Beşiktaş transfer çalımı olarak hep evet. e, ortaya atılacak. Ama e, Arda'nın bence kalması gereken yer yurt dışı. Peki. Bir de defans hattını konuşmak istiyorum. Hı hı. Milli takımımızda Mert, Meri, Abdülkerim ve Eren Dörtlüsü'nü evet. nasıl buldun? Abdülkerim'de ne yazık ki e, cezalı duruma Doğru. düştü Karadağ maçında. Karadağ'da yok. Ee, biraz beklerimiz bence e, sıkıntılı. Şöyle hı hı. ikisi de fazla ileri gidiyor. Takımlarının da en iyi oyuncuları olduğunu söyleyemeyeceğiz. Mert biraz jokere döndü evet. Ay, sağda solda. E, Eren Trabzonspor'dan gönderilmesi iddiaları var. Hı hı. Yeni bir isim geleceği falan. O yüzden orada bence biraz sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Çünkü bu oynadığımız oyunda Yunus ve işte ister Kerem'i koy ister Barış'ı koy kanada çok ileri giden oyuncular. Ve onların <gülüyor> bo yarattığı boşluğu Galler zaman zaman zorladı. Savunma arkasına özellikle beklerin o bölgesinden çıkışlar yapmaya çalıştılar. E, i̇ki stoper kaldığında bekler ileride yakalandığında bu problem teşkil evet. etti. Yani mesela şimdi burada bir isabetli şut ve gol beklentisi çok az ama... Biraz yetenekli, biraz şanslı olsalardı belki burada 
1-0'ı bulup çok daha bize kabus dolu bir maç olacaktı. Peki sence bu karşılaşma üzerinde Zeki Mert'ten e, daha iyi olabilir miydi? İlk 11'de başlaması Bir teknik açısından. adam tercihi. Yani orada niye öyle bir hamle yaptı gerçekten e, bilmiyorum. E, muhtemelen rakibe e, göre bir planlama yapmıştır hoca. Olabilir. O yoksa Zeki daha net bir oyuncu olarak gözüküyordu. Peki grubumuzun son durumunu bir ekranlara getirelim. Çünkü Karadağ maçını da konuşmak istiyorum. Sence hı hı. son e, maça belki de hani bu karşılaşmayı kazanıp çıkmak daha büyük bir avantaj sağlar Tabii mıydı? Ki. Şimdi ekranlara bir gel de onu bir aktarayım. Türkiye 11 puanla ilk sırada, Galler 9 puanla ikinci sırada, İzlanda 7 puanla üçüncü hı hı. sırada Karadağ'ın puanı yok ve son maçtaki rakibimiz. Şimdi karşı tarafın hiçbir ihtimali olmayınca hani hı. rehavet söz konusu oluyor ya biraz Doğru. da. E, bu anlamda aslında sordum az önceki soruyu. O rehaveti dün akşamki maç bitirdi bence. Hı hı. Eğer rehavet olacaksa ki bu takımda Bugüne kadar hiç rastlamadım. Yani e, bir de milli takımımızın da rehaveti düşecek hiçbir ortamı da olmadı bugüne kadar. Hı -hı, Hep son doğru. maçlar, son günler. E, Karadağ'ın bir kere elenmesi elbette ki dün Hı -hı. E, kazansalardı bir iddiaları falan olacaktı. İzlanda'yı belki geride bırakacaklardı ama e, Karadağ'ın bir kere kaybetmesi elbette ki işimize gelir. Şimdi biz her ne kadar Karadağ'da kazanır mıyız? Berabere, berabere kalırsak avaraj işi devreye girecek. Üç Hı -hı. avarajımız e, artı 3 var Galler'e göre. E, o bir elbette ki iyi iş. Ama burada Galler İzlanda maçını da unutmayalım. Yani biz her ne kadar kendi maçımıza odaklanacaksak diğer tarafta Galler'in birincilik İzlanda'nın da ikinci olma şansı var. O yüzden öyle Galler için de Yüksek olay bir var. karşılaşma değil. E, hani İzlanda'nın da Galler'i yenebileceğini unutmayalım. Hı hı. Ama tabii ki e, gönül ister ki biz Karadağ'ı yenelim. Diğer maça hiç bakmadan Öylesine ikinci kim oldu diye izleyerek devam edelim. Peki deplasmana gideceğiz. Zemin çok iyi değildi diye hatırlıyorum Karadağ'ı stat, değil e, mi? Değildi bir de stat değişti. Evet öyle, öyle bir durum var. E, ya bunlar bahane değil. Bunlar e, elbette ki oyununu etkiler. Tamam sakatlık Allah korusun ama artık e, Türkiye eğer A ligine çıkacaksan hı hı. o seviyede mücadele edeceksen Karadağ yenip yoluna devam edeceksin. Türkiye'nin kalite olarak zaten altında bir takım. Tabii tekrar şöyle bir Montella'nın açıklamalarına bir bakıyorum. Kaçırdığımız bir şey var mı? Senin hatırladığın bir şey varsa da hatırlatabilirsin. Futbolcuların muazzam performans gösterdi dedi. Yüreğimizi sahaya koyduğumuz sürece ben de gururlanıyorum. Hedefimiz A ligine çıkmak. Oyuncularla ilgili yine Kerem konusunu konuşmuştuk. Arda'yı da sahadan almanın zor bir iş olduğunu Doğru. söyledi. Ee, Kaan oyun aldıktan sonra bize fiziksel bir güç kattı. Buna katılıyor Hı. musun? E, evet. Mert biraz daha seri olduğu için belki tercih etmiştir. Hı. Ee, hani bek olarak bakarsan ama Kaan'ı orta sahaya da itebilmen, e, iyi bölge savunması yapması, biraz deneyimin bu maçlarda devreye girmesi ve sert bir oyuncu Kaan. Öyle Hı. yumuşak, hani çok hızlı bir e, çalım atabilen bir bek değil. Evet. Orta sahaya da çıktığında, sağ iç orta saha oynadığında da o gücünü Fiziki mücadelesini sergileyen bir oyuncu. Bu katkı verdi elbette ki. Peki Hakan'la da ilgili ufak bir sakatlı olduğunu bu yüzden oyundan aldığını hatırlattı. E, bu şekilde noktalayayım milli takımı Tabii. istersen Galatasaray'a geçeceğim. Çünkü orada da e, Osman'ı konuşarak biraz başlayalım. Bir röportajı var onun üzerine de konuşacağız ama bir haberimizi ekranlara getirelim. Çünkü e, son haftanın yıldız ismi oldu kendisi. Bir haftada 5 gol kaydetmeyi başardı. Bir bakalım detaylara. Evet, Victor Osimen'in performansı yükselişte son bir haftada 5 gol kaydetti. Gol yollarını da çok zorluk yaşamayan bir oyuncu. Hem Galatasaray'da hem de e, Uluslar Ligi'nde iyi bir performans sergiliyor. E, birazdan şu röportajlarında şimdi hepsini buldum. Bazı Hı. noktalarına birlikte tamam. bakarız ama şöyle bir değerlendirmen alarak başlayayım. Milli takımda da şovuna devam ediyor. Yine bir maçı daha var. Galatasaraylıların tek isteği sakatlanmadan. Zaten Tabii. bütün teknik adamların problemidir o milli arada. <gülüyor> Milli evet. maçlarına giden oyuncuların sakatlanması. E, o simen gerçekten farkını sadece golleriyle değil Galatasaray açısından değerlendirelim elbette ki. Futboluyla da takımı hücumda hem baskıyı hem presi yönetmesiyle de net bir şekilde gösteren. Ligdeki haksız rekabet unsuru bir oyuncu bence. Hiç kimsenin aklında olmayan, buraya gelmesi hani düşünülemez e, olarak görülen bir oyuncu. Geldi ve net bir şekilde oynuyor. Goller atması başka bir durum, hı hı. takıma hemen uyum sağlaması başka bir durum hı. ve kitleleri de hemen peşinden sürükleyebilen bir yapıda olması, taraftarla uyumu da onu daha da üst mertebeye getiriyor bence. 
Peki bazı açıklamalarına bakalım. Bir röportaj verdi kendisi. E, şu ana kadar İstanbul'daki Galatasaray'daki deneyimim çok etkileyiciydi. Bu kadar büyük bir şeyle karşılaşacağımı ben bile beklemiyordum dedi. Galatasaray kadar büyük bir kulüpte oynayabilmek, bu kulübün ne kadar iyi bir arada kaldığını görmek, ne kadar büyük bir aile olduğunu görmek de gerçekten harika. O ortamı zaten hemen uyum sağladı dediğin gibi. O atmosferi de yakaladı. Ne zaman bir restorana gitsem, beni ne zaman görseler kulüplerinde oynadığım için bana ne kadar minnettar olduklarından bahsediyor taraftarlar. Onlara beni kabul ettikleri için, bana bu sevgiyi gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Sahaya ne zaman çıksam onlar için oynamaya ve gol atmaya çıkıyorum. Kişisel tutkum için çıkıyorum dedi. Şimdi bir kere çok genç bir oyuncu daha. Bir futbol piyasasının yıldız kategorisi için. <gülüyor> Yaşı çok genç. Önünde uzun bir kariyer var. Ama öyle bir noktada kilitlendi kaldı ki. Napoli'nin kadro dışı bıraktığı, evet. bütün Avrupa'da transfer döneminin bittiği, hani o cümlede şu var ya Galatasaraylılar minnettarlığını gösteriyor bana. Osimen de minnettarlığını Galatasaraylılara gösteriyor. Osimen boşta kalmış, hı hı. Napoli şehrinde belki kendi tesislerine bile alınmayacak, başka bir yerde antrenman yapacak ve devre arasında kim gelirse satılması planlanan futbol kariyeri çünkü başkanları biraz Çılgındır diyeyim <gülüyor> e, Napoli'nin belki futbol kariyerini bitiririm tarzında bile açıklamalara giden bir süreçten geldi. O da buraya geldiği için minnettar. Çok başka bir kulüpte futbol piyasasından Avrupa'dan çok uzakta da bu bir seneyi geçirebilirdi. Şimdi burada en az Galatasaraylılar kadar o Simen de burada gördüğü ortama Tabii. sevgiye minnettar. Bunu da sözlerinden ve hareketlerinden anlıyoruz. E, golleriyle de ne kadar hala bu piyasanın içinde olmak istediğini... Bu senenin sonunda kariyerini nasıl yönlendirecekse hazır bir şekilde gitmek istediğini de gösteriyor. Çok çok iyi bir fırsat değil miydi? Şimdi Galatasaray'a da düşününce. İki taraf için. Evet iki taraf için çok de mutlaka. Çok iyi bir fırsat elbette ki. Yani Galatasaray 40 yıl düşünse o simeni böyle alabileceğini bu yaşta hı hı. aklına getirmezsin. Evet. Icardi geldiğinde de aynı şeyi söylemiştik. E, o simen daha da genç, daha da... Piyasa değeri hesaplamalarında daha da yüksek. Her diyorum. sene bizi şaşırtacak bir transfer oluyor Süper Lig'de. Ya bu Süper Lig'in biraz transfer e, süresinin Avrupa'ya göre daha uzun tutulmasının sebebi. Hı hı. Ama bu da ayrı bir dava konusudur. <gülüyor> e, teknik direktörler de özellikle Avrupa'da eleme turlarındaki ve kadroların bir türlü kurulamamasını da özellikle yabancılar da bu işe Tabii. bağlıyor. Peki devam edeyim o röportajdan. Galatasaray'a ilk geldiğimde Onya Kuru'yla konuştum. Bana oraya gittiğinde iyi bir maç çıkarırsın. Maçtan sonra futbolcular seni taraftarlarla eğlenmen için tribünün önüne doğru iter demişti. E, i̇lginç bir kültür olduğunu söyledi evet. bunun da. Bu kültür aslında yoktu. Evet. Bu kültür e, iki sezon önce bir başladı. Hı hı. Galatasaray işte ligi 13. bitirmişti. Kötü bir süreçti vesaire. E, transferler yapıldı. Takım İyi oynamaya başladıkta maç sonu taraftar o oyuncuyu çağırdı, o takımı çağırdı. Böyle bir gelenek oluştu. Sonra geçen sezon bunu Fenerbahçe'de işte Ceko, Tadiç o kadroyla yapmaya başladı. Genele yayılan bir durum var. Evet. E bu bazı kültürler iyidir. Ha, her maç sonrası yapılır mı ama e, sonuçta iç sahada oynadığın toplam nereden baksana Avrupa'sıyla 25 maça ancak ulaşır. O yüzden e, oyuncular özellikle yabancıları da Keyiflendiren bir durum. Tabii bu durumu da şöyle o anı da anlatıyor. Hı -hı. Galatasaray'da ilginç bir kültür var. Tribünlerin önüne gidip önce bağırmalarını istiyorsunuz. Sonra şiş diyerek onları susturuyorsunuz. Ve 1-2-3 diyerek tribünlerle eğleniyorsunuz. Bu anlar taraftarı ve beni çok mutlu ediyor. Bence onlar da tıpkı oyuncular gibi sevmeyi hak ediyorlar. Ve ben de burada bunu çok sevdim diyor. İşte üçlü diye tabir ettiğimiz evet, tezahüratı <gülüyor> anlatıyor. Ya bu çağırması, gitmesi, gelmesi keyifli de burada... Zaman zaman da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Hani <gülüyor> bu işe katılmayan oyuncuların e, hani evet. bir tepki gösterdiği hani o anda maça <gülüyor> arkadaşlarına vesaire teknik direktöre böyle de bir kapıyı açıyor ama sonuçta <gülüyor> takımlar iyi gittikçe bu işler yapılır. Kötü gittikçe kötü bir şekilde çağırır. Evet bir haber var sabah gazetesinde Çağdaş Alıcı'nın. Napoli bin pişman hmm. başlığıyla attığı yine çizme basınından. Hmm. 130 milyon euroluk elmas yazarlarında 75 milyona gidebilecek. Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Nijeryalı Yıldız devre arasındaki hamlelerinde önüne geçti. Zaten her açıklamasında bu sene burada kalacağını sürekli evet. vurguluyordu ama tabii gelecek onun adına ne gösterecek onu da bakacağız. Oradaki durum aslında... Hani... Keşke takımda kalsaydı değil. Napoli hı hı. bildiğim kadarıyla forvetlerinden memnun bir şekilde. Hatta evet. Conte'de geçtiğimiz günlerde öyle bir sözleri vardı ama buradaki asıl nokta 130 milyon eurolar biçilen oyuncunun 
böyle Hı -hı. 70'lere 75'lere inmesi hatta daha düşük fiyata satılması gündemde biraz onun altı çiziliyor haberde. Hı -hı. E, evet yani burada da Napoli kulübünün süreci kötü yönetmesi. Peki sence Osimen'in kariyeri açısından düşündüğünde genç yaşlısın, çok iyi bir performansın Hı -hı. var. Biraz daha hani evet burada çok mutlu, çok sevdi burayı ama realist bakacak olursak. Galatasaray'da kalır mısın diyeceksin. Yani kalır mısın değil de sence e, bu kadar büyük bir kulüpten e, Hı -hı. bu yaşta erken yaşta performansında yüksekken Hı -hı. gelmek acaba nasıl bir durum? Şimdi, şimdi bu sezon zorunlu bir gelişti. Yani evet, biraz evet. oyuncu açısından hani, tabii ki tercih etti ama... Hı -hı. E, Şimdi bundan sonraki iş çok Galatasaraylık, çok osimenlik bir durum değil. <gülüyor> Çünkü ortada bir ciddi bir bonservis beklentisi var. E, oyuncunun kariyerine nereden devam edeceğini biraz da Napoli kulübü belirleyecek. Elbette ki bu yaşta Türkiye'ye gelebilecek durumda değil. Ama sezon sonunu görürüz. Tekrar teklifler çıkmaz. İstenen anlaşmalar sağlanmaz. E, Galatasaray'ın osimen için bir... Hı hı. maddi arayışta olduğu, ekonomik anlamda bazı hamleler yapmak istediği biliniyor. Bu biraz sanki Eylül aylarını bulacak bir iş. Eğer açık konuşalım, Premier Lig Chelsea ile geçen sezon net bir şekilde görüşüyorlardı. Böyle 100 milyon eurolar falan bekliyordu evet. Napoli. Olmayınca biraz boşta kaldı oyuncu. O simeni burada bırakmazlar. O simeni alırlar. O simen gibi bir oyuncu burada da iyi kariyer geçiriyorsa... Yaşından da mütevellit. Onu bir yere alıp <gülüyor> e, denerler tekrar. Burada iş Napoli'de. Ama baktın Eylül'e kadar olmadı. O zaman gerçekten e, tekrar hani parçalı formayla Osimen'in <gülüyor> Türkiye'ye net bir dönüş yapması da mümkün gözükür. Tabii ilerleyen süreçte belki... Çok konuşuruz. Bak. Çok konuşuruz ve bence tekrar bir durak olur onun için burası. Kesin olur. Mutlaka. Yani genelde e, Galatasaray'dan böyle geç, yolu geçen oyuncular... Her zaman aklının bir köşesinde burası oluyor. <gülüyor> e, o yüzden de o simen biraz önce yaptığın, hani verdiğim bilgi, hani konuşmaları buradaki sevgiyi görüyor. E bir de bu şampiyonlukla taçlanırsa sezon sonu, hani o kutlamalara da katılması oyuncunun aklını daha da çeler. Bir gün yolu düşer mi düşer ama bu yaz dönemi için imkansız demeyeyim ama zor tabi. Zor gözüküyor. Peki o simen konusundan şöyle yine Galatasaray üzerinden bek transferlerinden devam edelim. Çünkü o bölgede bir türlü verim yakalanamadı. Hmm. Gelen iyi bir performans sergilese de sakatlıktan çekiyor bu sefer hmm. Galatasaray. Ama Okan Buruk da o bölgenin böyle jokeri olarak hep Barış Alper hmm. Yılmaz'ı o bölgeye taşıyor. Orada yine iyi işler yapıyor ama bu back transferinin bir türlü tutmaması artık e, ne zaman bu şanssızlık kırılacak Suat? Yani ondan önce sen Barış dedin oradan yola çıkayım. <gülüyor> Barış'ı bir psikologla falan da görüştürsünler. Yani Galatasaray <gülüyor> Kulübü kulübün e, yetkilileri çünkü futbolcu arkadaşımız da ne yapacağını şaşırdı. Yani Hatta bir gerçekten. insanın bu kadar mevkisi de değişmemeli. Yani <gülüyor> yazık hani forvet sağ açık, sol yani açık, sağ iç, uca. sol iç, sağ bek, sol bek. Yani oyuncunun kendini gelişiminin de belki zaman zaman önüne geçiyorsun. Sürekli farklı mevkiler. Yani bu artı yönde de ilerler ama bir devamlılığı da olmuyor. Hani psikolojide bir adı vardır. <gülüyor> hani herhalde kişilik bozukluğuna falan bir mal vermesinler sürekli farklı bölgelerde oyuncuyu kullanarak. E, demek ki yelertten umudu kestik Altasaray. Öyle gözüküyor. Çünkü 9 milyon euro çok büyük bir bedel. Hı hı. E, 10 milyon euroyu Icardi'ye aldığını, aldığını unutmasın Galatasaray. Hı hı. 9 milyon euro verdiğin bir yelerti Kopenhag'da sağ bek sol bek oynayan bir oyuncu hiç düşünmüyorsan demek ki orada bir kopuş var. Hı hı. Bunu teknik direktör e, kararı olarak algılamak lazım. Demek ki ilk 11 olarak istediğini veremiyor. E, Yel artık kullanmadığı noktada hala Barış Alper o bölgeye çekiliyorsa hı hı. devre arasında belki yine bir takviyenin önü açılacak. Yani bu konuyla ilgili haberimiz vardı ekranlara getirmiştik yine diğer saat dilimlerimizde. Arkadaşlarımız haber içerisinde tabii sol bek mevkiinde görev alıp bir türlü tutunamayan oyunculardan da bahsediyor ki Angelinho, Dan Derik Köhne e, oradan birçok oyuncudan e, istediği verimi alamadı. Yakup ama bence orada bir... E birazdan nokta dışı gibiydi ama bakalım sakatlık dönüşü nasıl olacak? Galatasaray'ın sol beki hani Latovlevici'ye kadar gider. O yüzden <gülüyor> orada bir türlü tutmayan e, bir durum var. Yapacak <gülüyor> bir şey yok. Yakovsun umarım sakatlığı kronikleşmemiştir. Çünkü sakatlık sonrası bir Samsun maçı tekrar sakatlık baya bir e, <gülüyor> maç temposunu kaçıracak. Yani burada geri dönüşü içinde e, kolay kolay e, tekrar eski temposuna kavuşması da zor bir durum.
Peki Fenerbahçe'ye geçelim istersen biraz da Sarı Lacivertlileri konuşalım. Orada ilk konumuz bu Zenit karşılaşmasında ön plana çıkan oyuncular olacak. Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Levent Mercan. Gol kaydeden önemli isimler de var tabii ki. Bu karşılaşmanın ardından da Jose Mourinho'yu şöyle bir gözle kırptılar. E, biz de hazırız diyorlar. Haberimizde bir detaylara bakalım. Evet Fenerbahçe Zenit'i 2-1 mağlup etti. Jose Mourinho'nun 11 tercihi de bayağı bir farklıydı. Oynam, oynatmadığı oyunculara şans verdi bu karşılaşmada ki onlar da e, oldukça iyi bir performans evet. gösterdiler. Hepimizin aklında aynı soru var. Acaba ligde bu oyuncuları 11'de görebilecek miyiz? Sanki Demet böyle seçsen <gülüyor> Mourinho'ya biz nasıl mesaj göndeririz diye bu 3 oyuncunu evet. seçip. Çünkü hep <gülüyor> Gerçekten üstünde, bu üçünü seçerdik. Evet, hep konuşulan hem yeni transferler hem de hiç Neredeyse oynatılmayan yani e, süre bulmakta çok zor olup kendilerini hiç gösteremeyen 3 oyuncu evet. bu maçta gol attı. Şimdi sen yorum yapmadan Jose Mourinho'nun da maç sonu bu oyuncularla ilgili Hı -hı. yaptığı açıklamayı bir hatırlatayım. Bir yandan üzgünüm çünkü çok süre vermediğim oyuncular bugün sahada gösterdikleri performansla her zaman oynamayı ne kadar hak ettiklerini bir kez daha ortaya koydular. Bu oyuncular hak ettikleri kadar süre veremediğim için kendimi kötü hissediyorum çünkü kesinlikle daha fazlasını istediyorlar dedi. Bazı teknik adamlar çok fazla geniş kadro istemez. Bazı teknik adamlar hı hı. çok oyuncu kullanmayı sevmez. Mourinho da biraz bunlardan. Ee, büyük zorunluluklar olmadıkça yine ligde bu oyuncular öyle ilk 11 falan yolunu açacağını düşünmüyorum. Hı hı. Ama sporcu açısından hazır olmak zorundalar. Gün gelecek şans imkanı doğduğunda bazen formayı zorla alırsın. Evet. Yani Ama ne yaparsan yap o forma gene gelmez sana. Tarihin en ikonik örneklerinden biri nöbetçi golcü Semih Şentürk'tür. Yani hep gol attığın ama hep yedekte olduğun bir kariyer. E burada şimdi Cenk Tosun buraya bunu bilerek geldi bir kere. Herkesten bağımsız Cenk Tosun farklı bir örnek. Büyük bir kariyer. Belki milli takım kadrosunda neden yok evet. diye de... Tecrübesi e, yeter dedikleri. Yani tecrübesi o. yeter. For, mesela dün saydık Semih, hı hı. işte Bertu, Enes. Yani bu üçlüden biri belki Cenk olabilir. Bu e, maçın 5 dakikası kullanırsın, 10 dakikası kullanırsın. Çünkü Cenk iyi bir son vuruşturur. Mesela dünkü maçta ceza sahası yakınlarında içinde Cenk'i topla buluşturduğun zaman gol vuruşu çok daha nettir. Hı hı. Bunlar Cenk'in artıları ama Enes'i Ceko ikilisinin ardında kalması da çok normal. Evet. Fenerbahçe çift forvete bir kere ya da iki kere oynadı zaten. O yüzden burada Cenk farklı bir tercih. Oğuz Aydın hiç tercih edilmiyor. O da Enteresan Onun da bir bölgesi durum. biraz kalabalık ve iyi oyuncular evet, var. Evet, bölgesi kalabalık. Ee, burada biraz oyuncuların da takım seçerken yaptığı adımlar. Bildiğim kadarıyla Galatasaray sezon başında e, biraz bekletti. Hı hı. Ondan sonrasında da oyuncu Fenerbahçe'den de teklif gelince hemen e, orayı kabul etti. E, farklı bir takım da olsaydı, ne bileyim belki Beşiktaş'ı tercih etse, Trabzon'u tercih etse... Çok daha fazla forma bulacağı <gülüyor> e, bir süreç olabilirdi ama Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı reddetmek zor oluyor oyunculara. E, geldi bu süreci hep hazır olarak geçirmek zorunda. Evet. Levent tercihi de çok enteresan. Levent'i hiç hoca kullanmayı Belki düşünüyor. Belki bu üçlüden düşününce sonrasında 11 adına evet. en şanslılardan biri Levent olabilir Aslında gibi Aslında öyle. Bu tip karşılaşmalardaki performansı sonradan maça dahil olduğundaki Eforu biraz Levent'in kariyerinde hı hı. gösterecek bize. Peki bir yorum gelmişti bir izleyicimizden. Onu aktarmak istiyorum. Tabii. Tadiç ve Cenk'e değinmiş özellikle Zenit hı. mücadelesinde. Ve hı hı. o ikiliyi de lig maçlarında yan yana görmek istediğini söylüyor. Tadiç Tosun Paşa'yı gol kralı. Tosun Paşa da Tadiç'i asist kralı yapar bence diyor. Ee, çok iyi bir uyum şöyle, yakalandı orada. Evet, şöyle katılırım. Cenk çok iyi bir golcü. Hı hı. Fizik, sakatlık nedeniyle çok geriye gitti. Ama Cenk... Fenerbahçe'de çok gol atar aslında. Yani Ennesi ve e, Ceko'nun meziyetlerinden farklı bir hı hı. üslubu var. Cenk'e ceza sahası içinde hani kafa topları gibi eskisi gibi fiziki mücadeleye giremese de hani ayaklarını çok iyi kullanan, ayak içini, ayak üstünü çok net gol vuruşu anlamında kullanan bir oyuncu. O yüzden e, yani belki Mourinho biraz rahatlasa, ligde Galatasaray'ın önüne geçmesi... Puan farkını belki açması anlamında Cenk'in daha fazla süre bulacağı bir maç temposuna girebilirdi. Ama evet. süreç biraz Cenk'in de önünü tıkadı. Enesli'yi alıştırman. E, şimdi Tadiç, Cenk 
müthiş uyum olur ama Enesli'yi mi Ceko'yu mu keseceksin Tabii renkli yani. oynatmak için bir o durum. biraz e, yedek golcü olarak kendini hazır tutması gerekiyor. Bir de Ziraat Türkiye Kupası eklenince belki düzenli oynayacağını düşünüyorum. Olunca, evet. Ben de. Yani kupada Cenk Tosun net bir şekilde işe damgasını vurabilir. E, burada da dediğimiz gibi o fiziki mücadele maç temposu azalsa da kendini hep zinde tutması lazım. Peki Tadiç biraz konuşalım. Yine Tadiç ile ilgili bir yorum daha var. Tadiç 10 numarada. Şimanski'den daha faydalı olur. En azından sağda İrfan'a yer açılır diyor Cem Bey. E, ben de sana soru olarak yönelteyim. Sence olur mu? Sağda İrfan'a yer açmak başka bir dava konusu. Hı hı. Ama Tadiç'in 10 numarada skor anlamında Şimanski'den çok daha etki edeceği muhakkak. Lakin burada Mourinho bu fikrin yanından bile geçmiyor. Belki maç içinde Hamlelerinde bunu zaman zaman yapsa da hı hı. genele baktığında Şimanski'den onun e, fiziki performansını skor katkısının önünde tutuyor. Yoksa elinde bu bölgeyi döndürebileceğin, yapabileceğin hamleler olur. Biraz önce Oğuz Aydın'ı konuştuk. Evet. Oğuz Aydın'ı atarsın sağa sola. E, Tadiç'i çekersin. İrfan'ı 10 numarada Şimanski yerine 8 numarada hı hı. kullanırsın. Ama Mourinho bunu istemiyor. Mourinho, Fred, Amrabat ve Şimanski'den sıkı mücadele sert pres, geriye orta sahi net yardım istiyor. E böyle bir durumda e, belki maç maç denenir ama hocanın aklında bu yok. Biz her ne kadar olabilir desek de. Peki sence milli ara sonrasında nasıl bir 11 ihtimali doğuyor senin kafanda şöyle düşündüğünde? Hmm. Birlikte bir düşünelim mi? Düşünelim. Sakatlıkları tabii bilmiyorum şimdi yani ama... Ciku'nun dönüşü söz dönüşü... konusu. Belki orada Ciku Beka ikilisini evet, düşünebiliriz. Çağlar artık... E... Oynayamaz gibi evet, geliyor. Evet uzunca bir süre yok. Yedekte Samet'in durumu ne olur? Belki oraya <gülüyor> Samet'i de zaman zaman atabilir. Çünkü e, milli takımda da muhtemelen Samet oynar diye düşünüyorum evet, Karadağ'da. O yüzden e, Samet'in performansı milli takımda da iyi olursa belki ilk 11 olabilir Samet. E, diğer... Levent'i bir düşünüyorum Solbek'te. Levent'i bilmiyorum. Hoca hani Şimanski örneğinden de yola çıkarak çok net bir şekilde ilk 11 oyuncusu olarak <gülüyor> düşünmüyor. Kayseri hani... Spor maçı mesela ligdeki ilk maç. <gülüyor> evet. Yani o tamam seni kırmayalım Levent'i yazar. O yazalım. kadar sarıldı ki koşup evet. e, acaba orada bir... <gülüyor> Mourinho'nun oyuncu iletişimi harikadır. Evet. Mourinho oyuncuyu kendine inandıran bir teknik adam. Bu şimdi bunca başarıdan sonra değil. Hı hı. Porto'da da böyleydi. Barcelona'daki tercümanlık döneminde de oyuncuların birebir de iletişim kurduğu bir çalışandı. O yüzden hı hı. Mourinho oyuncuyu ikna eder. Levent'i de Oğuz'u da. E, belki bu performansıyla beraber... Sol bekte süre verebilir. Yani bu ilk 11 mi olur sonra mı olur? Elbette onu bilemem. Hı hı. Peki orta saha için ne dersin? Ee, yani net 11'inde Fenerbahçe'nin Amrabat Fred. Fred olur. Mert Hakan oraya zaman zaman girecektir. Ki son hafta performansı iyiydi ama Mert'in o e, Mert Hakan'ın devamlılığı olmadığını dile getirelim. Mert Hakan evet. bu performansının bir hafta sonrasında takım düştüğü zaman takımla beraber düşen bir oyuncu. O hırsını, fiziğini, enerjisini takım kötüyken gösteremeyen bir isim. Hani bazı oyuncular takımı da kendine getirir. Hı hı. Mert takım düştükçe o da düşüyor. Böyle bir handikapı var bence. Peki Ceko ve Enesli'yi bilemiyorum şu an. Çift forvet de kullanabilir ama iç sahada... Tutmuyorum ya. Tutmuyor mu sence çift forvet Fenerbahçe'de? Ya bence o kadar da istekli değilmiş gibi de bir yandan. İki, iki kule santrifor kullanmak hı hı. zordur. Bu farklı bir oyun yapısı gerektirir. Evet. Fenerbahçe'de e, şimdi Şimanski'yi kesmiyorsunuz. Mourinho'nun planı. E, evet. Orta sahadaki o göbek ikilisi çok sağlam. Amrabat Fred olarak e, Diğer tarafta baktığında maksimen bireysel olarak Fenerbahçe'ye hareket katabilen ender oyunculardan şu anda. Hı hı. Hız ve sürat anlamında diri, e, çalım Tadici yeteneği. Zaten, Efendim? Tadici zaten kesmek pek Tadici mümkün zaten değil artık. zaten kesmezsiniz. E, o yüzden çift forvete gitmeniz bir hayli hı hı. zorlaşıyor bu yüzden. Orada e, Mourinho'nun savunmayı değiştirmesi lazım çift forvetli sistem için. Peki bakalım milli ara sonrası meraklı bekliyorum, meraklı ediyorum. E, Fenerbahçe'ye de noktalayacağım. Bu arada yönetmenimize de süremizi sormuş olayım. E, ben de şöyle Beşiktaş'a geçeyim. E, Beşiktaş özelinde acaba e, milli ara sonrası nasıl bir dönüş gerçekleşecek? Çünkü bir e, düşüş söz konusuydu evet. son zamanlarda. Ki bizim de bir haberimiz vardı yine e, ekranlara getirdiğimiz. Rafa Silva'nın e, düşüşünün... Biraz da biraz değil hatta takımın genel performansına yansıdığına Doğru. dair acaba senin bu konuyla ilgili düşüncen ne olacak? Beşiktaş'ta Rafa ve Immobile bu takımın en önemli dinamikleri, dinamoları. Ee, onlarla beraber bu takım tekrar bir hava kazandı. 
Galatasaray maçıyla sezonun Süper Kupa. Onunla beraber evet bu takımdan olur. Rafaela Immobile bizim sürükleyici oyuncumuz olur dendi. Hı hı. Ee, burada Rafa durduğunda Beşiktaş'ın tıkanması asıl problem. Mesela Joao Mario oralarda hiç devreye giremedi. Evet. E yok. E Raşit ise böyle bir taşıyıcı, sırtlayıcı oyuncu değil. O dinamiğin parçası. Bunlar oldukça Beşiktaş tıkandı kaldı. Biraz daha takım oyunuyla yıldızları harekete geçiren bir oyun tarzını benimsemişken e, takım durunca Rafa bir iki maçı kurtaramayınca işler de kötüye gitti. Hı hı. Burada e, tam zamanda belki de milli ara geldi. Beşiktaş'ın imobilenin dönmesi lazım. Rafa'nın biraz toparlanması lazım. Yoksa Beşiktaş'ın savaşçı oyun yapısında bence bir sıkıntı yok. Ama oyunu hızlandırma, kanatları daha etkin kullanma anlamında bir geriye gidiş var açıkçası. Ya şimdi az önce Fenerbahçe'ye konuştuk. Hangisini kullanacak diye seçemedik mesela. Evet, Beşiktaş'ın da evet. bu handikapı var biraz. Var, çok biraz var. değil, çok. Ya burada açık söyleyeyim. E, yönetme çok net bir şekilde hani çok erken olduğu için böyle eleştiri yönetmek istemiyorum. Çünkü elinde çok oyuncu vardı. Evet. Çok bir Daha çok Ama onlara problem, da odaklandı. Şu noktada eleştirebilirim. Yapılan transferler o maliyetlerin gölgesinde kaldı. Yani katkı anlamı. Şimdi Joao Mario'yu söyledik. Büyük bir isim ama o katkıyı göstermedi. Hem Muçi ile Musrati. Şimdi aldığınız paraya hemen satar mısınız? Zor. Zor. Bu katkıyı bulamamak Beşiktaş'ı biraz hı hı. zorluyor. Yoksa Muçin'in o beklenen patlamayı yapıp seviye atlaması halinde mesela biz Rafa'yı değil belki Muçin'i konuşacak. Ama olmadı de. daha. Maçların belli bölümlerinde. Musrati varken de olmuyor, yokken de aranıyor. Hı hı. Hep ortada giden bir oyuncu. E Getson e, Getson geç... da sanki bir tık durağı anlaştı. E doğru Getson bu ama. Getson bunu sürekli iyi hale getiremiyor. Hı hı. Skor bulmada problem yaşıyor. O noktaya gidip bu kadar az katkı veren belki az oyuncu vardır. Hani istatistik olarak da bakılırsa bu kadar zorlayıp bu kadar dripling Hı. ve çalım e, meziyeti olan ama skora bunu yansıtamayan az oyuncu biraz Rafa'nın eline bakan bir Beşiktaş haline geldi. Ya bir de başlarken de söylediğimiz gibi takımın da genel performansı düşünce oyuncunun bireysel performansı da yansıyor. Yani bence Raşit Say için de bunu söyleyebilirim. Takım iyi olduğunda çok iyi bir oyuncu. Doğru. Ama takım düştüğünde o da bireysel olarak biraz düşen bir oyuncu mesela. Tekrar altını çizeyim. Beşiktaş'ın bence bir problemi oyunu hızlı oynamaması. Çok Hı -hı. yavaş, çok durağan ve çok tespit edilebilir bir futbola dönmesi. Şimdi rakibine bakıyorsun maksimen. Her an bir şey yapabilir. E diğer tarafta Tadic İrfan Aklında almayacağı paslar atabilir. Hı hı. E Galatasaray'a bakıyorsun kanat anlamında. Orada Kerem sonrası Yunus'un patlaması. E Barış Alper gibi bir mücadeleci oyuncu. Salay gibi hem fizikli hem deneyimli bir oyuncu. Bunlar e, hiç kullanmadığın Hakim Ziyeh var. Evet. Senin oyunu hızlı oynamana neden olan isimler. E, Mertens yaşının çok üstünde bence futbol oynuyor. Hı hı. Bunlar rakiplerin de senin mücadeleni zorlaştıran işler. E, bunlara biraz da hakem hataları eklenince e, bu sefer kayıplar da kaçınılmaz oluyor. Peki bir de çok az bir süremiz kaldı iki dakika gibi. Paulista'ya da değinelim. Onda bir röportajı vardı. Beşiktaş bana Ocak ayında Valencia'dan ayrıldığımda teklif yapmıştı. Atletico'da yeterince şansım olmayacaktı. Beşiktaş'a iyi adapte olun ve benim için de en doğru tercih buydu diyor. E, nasıl bir uyum yakaladı sence Beşiktaş adına? Beşiktaş için ben beklediğimden daha iyi çıkan bir polisli olduğunu söyleyelim. Hep biz ikinci stoper olarak bir tane daha çok net lider stoper alınacak gibi bakıyorduk. Savic'in ismi evet, Beşiktaş'ta hep geçmişti ama Paulista e, bence çok net bir şekilde takımın en olmazsa olmazlarından biri. Bu Udoka'yı da iyi bir performans sergiliyor zaman zaman ama Beşiktaş'ın genel yapısına baktığımızda oraya takviye şart olduğunu düşünüyorum. Emirhan olsa da oraya bir stoper daha lazım. E, Paulista'nın olmadığı maçlarda biraz kurtarsa da maçların genelinde oyunu öne itme anlamında Beşiktaş'ta Ocak sorun yaşıyor. Ocak ayında yönetime baya bir iş düşüyor yine. Evet Beşiktaş'ın fan bronkursunda söylediği gibi iki transfer dönemi daha ihtiyacı var. Peki son dakikamda da biraz magazin İtalyan Tabii. basınından Immobile ile evet. ilgili yine bir haber paylaşılmıştı. E, Çiro Türk mutfağının tadını çıkarıyor. Yeni mutfak deneyimlerinin açık oluşu Türk kültürüne de bir hayli kapılmasını sağlıyor. Sosyal medyada da eşiyle birlikte baya hmm. aktif hmm. komik videolar da paylaşıyor. O da iyi uyum sağlayan isimlerden biri oldu. Büyük bir yetenek, büyük bir deneyim. <gülüyor> e, kariyerinin son bölümünde buraya geldi ama 
Bu uyum takımlar için çok e, ihtiyaç olan bir şeydir. Takım biraz daha toparlanırsa, galibiyetler gelirse hı hı. Immobile'nin de etrafını nasıl yönettiğini, nasıl etkilediğini bence daha net görürüz. Geçen gün yapay zekada e, kim gol kralı olur, en çok kim gol kaydeder diye şimdiden bir analiz yapmışlardı. Hı hı. Mesela Osimhen ardından Immobile geliyordu. Ya olabilir, onu neye göre yaptığını bilmiyorum <gülüyor> ama... Bilmiyorum, şu anki performanslara evet, göre de muhtemelen. muhtemelen. Yani o yüzden e, Immobile gol kralı elbette ki olabilir. Büyük bir golcü ama Beşiktaş'ın oyun yapısının biraz Peki. nasıl gideceğine bağlı. Peki teşekkür ediyorum sana süremiz bitti. Değerli izleyenler noktalıyoruz. Programımızı size iyi pazarlar, güzel bir sabah diliyoruz. Hoşçakalın.